எல்லாமாயிருக்கின்ற இறைவா நீ வேண்டும் எல்லார்க்கும் துணையாகும் வரம் ஈய வேண்டும் எல்லாமாயிருக்கின்ற இறைவா நீ வேண்டும் எல்லார்க்கும் துணையாகும் வரம் ஈய வேண்டும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிற அனைத்து மாவட்ட கல்லூரி மாணவ மாணவிகளையும் பெரியோர்களையும் தாய்மார்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள்லாம் ரொம்ப அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற குத்துச்சண்டை போட்டி ஆரம்ப பார்க்கும் ஏண்டா போன வருஷம் பாக்ஸிங்ல சாம்பியன்ஷிப் யாரு கிடைச்சது எங்க கோயம்புத்தூர் காலேஜ் தான் இந்த வருஷம் யாரு கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் நினைக்கிறதுங்கடா கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் காலேஜ் தான் ஓங்கடே நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் இந்த வருஷம் சாம்பியன்ஷிப் எங்க பிஎஸ்ஆர் காலேஜுக்கு தான் சும்மா கனவு காணாதமா எங்க ஆள் தான் ஜெயிப்பா வேணா பண்ணி என் கட்டுற ஓகே நாங்க ஜெயிச்சா நீ எங்க எல்லாருக்கும் உமா கொடுக்கணும் நாங்க ஜெயிச்சா நீங்க எல்லாரும் எஷூக்கு பாலிஷ் பண்ணணும் ஓகேயா ஓகே வந்து டம்பர் நம்பர் இது யார் மதுரையா
Congratulations. Congratulations, sir. ஒரு கிளாஸ்ல ரெண்டு வருஷம் படிக்கிற உனக்கு எதுக்கு திஷ்டி அப்பா இங்க பாருங்கப்பா அண்ணனுக்கு மட்டும் சுத்துறாங்க எனக்கு சுத்த மாட்டேங்கிறாங்க அம்மா நீ மட்டும் எனக்கு சுத்தல மூணாவது வருஷமா பிளஸ் டூலயே இருந்துருங்க மா சுத்திடுங்க இல்லனா சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுடுவா அப்பா உங்களை மனசுல நினைச்சிட்டு போட்டில கலந்துக்கிட்டேன் வெற்றி என்ன <laughs> 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 என்னடா மழையில நினைஞ்சது நானு உனக்கு எப்படி கோல் வந்துச்சு நான் இருக்கேன் நீங்க நீ நினைஞ்சா எனக்கு கோல் பிடிக்காதா என்ன போதும் எனக்கு மாத்திரம் வாங்கிட்டு நீ வாயில போட்ட நீ எங்க இருக்க நான் இங்க இருக்க அதான் போட்டுட்டேன் அச்சோ ஸ்டண்ட் ஊறுறால கிளையறமா பொண்ணுங்க எப்பமே அப்படி தாமா ஸ்டண்ட் அடி பாளுங்க அவனுக்கு ஜரதாசன் சொல்லி நீ மாத்திரம் போட்டுட்டியா டீப் லவ் வா வெரி குட் வெரி குட் மைண்ட் யா வாட்ச் பதன் இப்போ நீ மோதனதுல ஏ टेंपरेचर ஏறி போச்சு எனக்கு அப்படி குறைக்க போற ஆ மோதன் <laughs> 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 என்ன பிரதர் இப்ப எப்படி இருக்கு ஜோரம் ஏறிருச்சா இறங்கிருச்சா டென்ஷனா வரீங்களா Ah! 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 Ah!
கையை பிடிச்சு எங்க எடுத்துட்டு போற உன்ன கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்க வாவ் வாட் அ சர்ப்ரைஸ் அண்ட் செல்லோ அதுக்கு அது விஷயம் அங்கே போணும் இங்கே கொடு 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 ப்ளீஸ் 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 கொடு சிவா ஏண்டி இப்படி லொல்லு பண்ற ஆசை நிறைய ஆசை உன் மேல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை அதுக்கு வேறால பாரு நோ ஏ அழகுக்கு ஹைட்டுக்கு வேற எந்த பயனும் சூட் ஆக மாட்டானே அடிச்சு பல்லகெல்லாம் கட்டிரோ உன்னடி அடிக்க மனசு வர மாட்டேங்குதா ஓகே அப்ப ஒரு உம்மா கூட உம்மா ம் ஆ ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிற பொண்ணு ஒரு கன்னி பையன பார்த்து உம்மா ஆ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா நேரா பிரின்சிபல் கம்ப்ளைன்ட் கட் பண்ணா இரு நோ ஹவ் சிவா ப்ளீஸ் வேண்டா சிவா நம்ம காலேஜ் பிரின்சிபல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் நீ கம்ப்ளைன்ட் பண்ணனா அப்புறம் அந்த கேரவ இந்த டிஸ்மிஸ் பண்ணிடும் அப்புறம் லைஃபே வேஸ்ட் ஆடும் நோ நோ கம்ப்ளைன்ட் கம்ப்ளைன்ட் தான் கமெண்ட் குட் மார்னிங் சார் வாப்பா வெல்பாவும் பொல்லாதது தெரியும் சார் அசோக வனத்து சீதை நீ பாத்திருக்கியா இல்ல சார் துரியோதன சபையில துயிலுரியும் போது பாஞ்சாலி நீ பாத்திருக்கியா பாக்கல சார் இங்க பார் சார் இவ சீதை உள்ள பாஞ்சாலி இல்ல சார் அப்புறம் யார் சூர் பனக சார் சூர் பனகையா ஸ்னேகா உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கா சார் நடந்த என்ன சொல்றேன் சார் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஸ்னேகா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா நீ முதல்ல அவட்ட மன்னிப்புகள் முடியாது நான் எந்த தப்பும் செய்யல நீ அவ கையை பிடிச்சியா ஆமாங்கண்ணா தனியா எழுத்துட்டு போனியா ஆமாங்கண்ணா முத்தம் கொடுத்தியா ஆமாங்கண்ணா இல்லைங்கண்ணா இல்ல சார் அது மட்டும் நான் செய்வே இல்ல சார் ஒரு அழகான பொண்ணை கையை பிடிச்சி எழுத்துட்டு போனவன் முத்தம் கொடுக்கணும் ஆம்பளையே இல்ல சார் நான் ஆம்பளை தான் சார் கரெக்ட் அப்போ நீ அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்துருக்க சொல்லு எப்படி கொடுத்த எங்க கொடுத்த சார் கேள்வியே சரியில்லை நீங்க பிரின்சிபல் மாமாவா டாய் நான் பிரின்சிபல் எனக்கு கேள்வி கேட்க தெரியலையா உனக்கு தான் பதில் சொல்ல தெரியல எனக்கு பதில் தெரியும் சார் வெரி குட் சொல்லுமா ஏன் ஏன் கொடுத்தா ஆசை நிறைய ஆசை அவனுக்கு மேல ரொம்ப ரொம்ப ஆசை கரெக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் வெரி குட் வெரி குட் அவன் உனக்கு எப்படி முத்தம் கொடுத்தா பிளீஸ் கமான் டெல் மீ அவன் எப்படி முத்தம் கொடுத்தா டெல் மீ கமான் எப்படி முத்தம் கொடுத்தா ரெண்டுக்கும்லைக்கி பாய் ஹலோ ஹலோ யார் கவிதாவா ம் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க நல்லா படிக்கிறியா நல்லா படிக்கிற ஆமா நீங்க யாரு அண்ணி அண்ணினா மண்டு மண்டு அண்ணினா உங்க அண்ணனோட ஒய்ஃபுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா அம்மா என்னடி இந்த போன்ல நீ பேசுமா யாரடி பேசுமா ஹலோ யார் பேசுறது அத்த அத்தையா ஆமா அத்த எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்ல போறேன் நீங்க பாட்டி ஆக போறீங்க நான் முழுகாம இருக்கேன் இப்ப எனக்கு அஞ்சாவது மாசம் நடந்துட்டு இருக்கு இல்ல இத நான் நம்பவே மாட்டேன் என் பையனுக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை வேண்டாம்னு நான் எவ்வளவோ சொன்ன அத்த ஆனா உங்க பையன் நான் சொன்னதுல ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல அத்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை பெத்துக்கிறதுலாம் அந்த காலம் ஓல்டு ஃபேஷனு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே குழந்தை பெத்துக்கிறதா இப்ப லேட்டஸ்ட்டுங்கிறாரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அவரே சொல்லும் போது நான் எப்படி அத்த முடியாதுன்னு சொல்றது என்னன்னு 
என்னமா உங்க பையனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியும்டா ஆனா அந்த பொண்ணு சொல்றத கேட்டா எனக்கு பயமா இருக்குப்பா அம்மா எங்க காலேஜ்ல ஒரு ஜுவல்ஸ் பார்ட்டி இருக்குமா அதோட இம்ச தாங்க முடியலமா அவ இம்ச காலேஜ் வரைக்கும் தான் இருந்தது இப்ப வீடு வரைக்கும் வந்துருச்சு ரெண்டு லோன பாத்துறேன் மை டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் டுடே இஸ் a happy day because of the rocky day இந்த ராக்கி டேய தொடங்கி வைக்கிற பொறுப்பை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க இந்த நாய் ஒப்படைச்சது ஒப்ப இந்தியாவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் நான் ஒன்றே ஒன்று கூறிக் கொள்கிறேன் அதாவது பெற்றுக்கிறாங்க இதெல்லாம் இல்லாம கல்லூரியில சகோதரத்துவம் இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு காலேஜிலயும் அவசியம் இந்த ராக்கி டேவை பிரான்ஸ் நாட்டிலே சிஸ்டர் டே என்று கொண்டாடுகிறார்கள் அதோ பார் நம்ம கல்லூரி இளவரசன் வந்துட்டான் அவனால உங்க யாருக்கும் பிரச்சனை இல்ல இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு கட்டிடுங்க கட்டுங்கடி ஏறி குதிங்கடி கால் சுருக்கிடுச்சா இடுப்பு உடைஞ்சிருச்சா போங்கடி டேய் முதல்ல உனக்கு தான் கட்டணும் என்ன நினைச்சேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 Thank you. Siva, I don't know who you are. I'm not sure. 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 Hi, Da. Why are you talking about Rocky? Hey, what's wrong? I'm not sure. 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 Good morning, sir. Hello. I am Shivraj, college student. I am Sudhakar Rao, managing director, Hindustan Steel. Oh, pleased to meet you. <laughs> sir, let's do chopping, la. Thanks. Sir, in your life, you are very happy, sir. I am a little bit of a tongue. You are a little bit of a tongue. Sir, you are a little bit of a tongue. 
ஒரு அண்ணனோட கடமை இல்லையா ஆமாமா கண்டிப்பா தேங்க்யூ சார் லட்டு ஏன் உருண்டையா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா லட்டும் உருண்டை பூமியும் உருண்டை ரெண்டும் உருண்டதா லட்டு சின்ன உருண்டை பூமி பெரிய உருண்டையா கடக்கார செஞ்சா பூமி உருண்டையா கடவுள் செஞ்சார் சக்கரை மட்டும் இல்லைன்னா லட்டு வெறும் மா உருண்டைதான் அதே மாதிரி காதல் ஒண்ணு இல்லைன்னா பூமி வெறும் மண் உருண்டைதான் லட்டு உருண்டைக்கு ஸ்வீட் ரொம்ப முக்கியம் பூமி உருண்டைக்கு காதல் ரொம்ப முக்கியம் என்ன <laughs> செய்வ <laughs> 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 வெளியே கும்பல சேர்த்துக்கு எங்கடா வந்த
காத பிழையா மடையா விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சு விவரம் புரிஞ்சு வெளுத்து போச்சு உனது தாயம்மா ஒண்ணு தெரியாத மக்க மக்க ஒரு படமாக்க மொட்ட மொட்ட Ha 
நிறைவேற்றி <laughs> 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 சட்டப்படிப்பாரு <laughs> சுந்தர் சிவாவுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவன் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம கல்யாணமே நடந்திருக்காது இல்ல எஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நான் தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் நீ சொன்ன யாரு படிக்கும் போது காதல் வரலாம் ஆனா அந்த காதல்னால படிப்பு கெட்டுப்பட கூடாது ஒண்ணு இல்ல உன்னோட ப்ராப்பர்ட்டிய வேற யாரும் தட்டிட்டு போயிட கூடாதுன்றதுக்காக உன் பேர்ல அவளை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் ம் இப்ப நீ ஃபைனல் இயர் படிக்கிற நல்லா படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணும் உனக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்ச பிறகுதான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் டேடே சிவா இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் கேன்சல்மா மாப்பிள்ளைக்கு புக்கு கொடுங்க இந்தா சுந்தர் பிரியா மேட்ரு சால்வ் பண்ணிட்டேன் ஏன் மேட்ரு இப்போ என்ன மேட்டர் அதான் நம்ம லவ் மேட்டர் அலையிறப்பார் அலையிறப்பார் எல்லாம் சுத்தி சுத்தி மேட்ருக்கே வர ஆளுங்கடா ஐயா ரொம்ப போ சிரிக்காதீங்க நாளைக்கு பாருங்க நடிக்கிறாரு 
ஓ இதான் போன் பார்த்தியா அடேங்க அப்பா நான் எப்படி அணி வேணும் நினைச்சனோ அதே மாதிரி இருக்காங்க அழகா கலரா ஸ்லிம்மா சகப்பா உன் ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அப்புறம் என்ன காதலிக்க வேண்டியது <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 <laughs>
என்னங்க கலாட்டா கலாட்டா இல்ல சார் போராட்டம் என்ன போராட்டம் காதல் போராட்டம் போராட்டம் நடத்துறேனா எங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் மூணு மூணு நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கேன் சார் ஜிம்ல ஒண்ணு பிரின்சிபல் ரூம்ல ஒண்ணு டெலிபோன்ல ஒண்ணு நீ யாருக்கு கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்திருந்தாலும் சரி நோட்டீஸ் கொடுத்திருந்தாலும் சரி இந்த வீட்டுக்காரங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் உன அரெஸ்ட் பண்றேன் வெயிட் வெயிட் சார் இது காதல் பிரச்சனை ரெண்டு உள்ளங்களோட காதல் கதை இதுல நீங்க ஏதோ தலையிட்டீங்களே பிரிக்க முயற்சி பண்ணீங்க ஈபி கோ 209 செக்ஷன் படி கேஸ் போட்டு உங்களை ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளிடுவேன் ஐ சி நீங்க ஃபோன் பண்ணி கம்ப்ளைன்ட் பண்ணது யாரு நான் தான் சார் உங்க பேரு சிவா என்ன பண்றீங்க படிக்கிற சார் இந்த ஜொல்லு படிக்கிற காலேஜில் தான் தம்பி எனக்கு தெரிஞ்சது காவல் சட்டம் இங்க நடக்கிறதோ காதல் சட்டம் காதல் சட்டத்தை பத்தி காவல் சட்டத்துக்கு தெரியாது காவல் சட்டத்தை பத்தி காதல் சட்டத்துக்கு தெரியாது அவ என்னடா என்னையே கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடுவேன்றா நீங்களே சமாளிச்சுங்க என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஐம் சாரி தேங்க்ஸ் ரொம்ப மரியாதையான பையனா இருக்கீங்க என்ன காதல் போராட்டமா அதுவும் நடு வீதியில வெரி குட் வெரி குட் மலையில போய் நினைச்சிட்டு ஜரங்கிற வந்த என்னால தாங்க முடியுமாடா பையன் எப்படி நல்ல குடும்பம் நல்ல அம்மா நல்ல பையன் ஆமா பொதுவா பொண்ணுங்க பின்னாலதான் பசங்க லோ 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 லோன்னு அலைவானுங்க இங்க எல்லாமே உள்டாவா இருக்குத நீ உண்ணாவது இருக்கிற மழையில் நினைஞ்சு பாட்டு பாடுற என்னென்னமோ பண்ணி பாக்குற பையன் அசைய மாட்டேங்கிறானே ஐ திங்க் இஸ் கிரேட் தேங்க் யூ டேடி குட் செலக்ஷன் மா நானே தேடி இருந்தா கூட இந்த மாதிரி ஒரு பையனை பிடிச்சிருக்க முடியாது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அவன் தான் எனக்கு மாப்பிள்ளைன்னு இதுல அவன் ஏதாவது தகரா இருக்கிறார் பண்ணா குண்டு கட்டையா தூக்கிட்டு வந்து கட்ட தாலி என்ன கட்ட வைப்பேன் ஒரு நிமிஷம் என்னமா கண்ணு தாலியா லைசன்ஸ் கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சானுங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமா எதை நடத்தி வைக்கணுமோ அது நடத்தி வைக்கலையே என்ன பசங்கமா இவங்க அரங்கேற்றத்துக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Ah! <laughs> 
மங்காலே உன் வைஃபோட லைஃப் உன் கழுத்துல தான் இருக்கு கொஞ்சம் அசைஞ்ச அவ லைஃப் எனக்கு தெரியும் முன்னாடி விடியக்கால நாலு மணிக்கு 
யாருக்குமே தெரியாம ஜெயிலுக்குள்ள நாலு செவத்துக்குள்ள இது எங்களுக்கு பத்தாது அவனுடைய சாவு பயங்கரமா இருக்கணும் அதுவும் பகிரங்கமா நடக்கணும் இந்த தண்டனை உங்களால் கொடுக்க முடியுமா இந்த தண்டனை என்னால் கொடுக்க முடியாது என்னால் முடியும் இப்பவே இதே இடத்துல அத்தனை மாணவர்களுக்கு முன்னாடி அவனை என்னால் தூக்கில போட முடியும் அந்த மதன் இப்பவே இங்கேயே கொல்லப்படணும் அதுதான் உங்க ஆசை அப்ப உங்க சிவா கொலகாரனா மாறணும் சொல்லுங்கப்பா கொலகாரனா மாறணுமா மதனும் இங்கேயே கொல்லப்படணும் உங்க சிவாவும் கொலகாரன ஆக கூடாது எப்படி போ முடியும் எப்படி முடியும் கோட்சை கொலை செஞ்சா அவன் கொலக்காரன் பகத் சிங்கும் கொலை செஞ்சா அவன் கொலக்காரனா அது எப்படியோ அப்படி சட்டம் பகவத் சிங்க விட்டல என்னையும் விட்டட சொல்லி நான் கேட்கல அவன் தூக்க கைத்துக்கு முத்தம் கொடுத்தா நானும் தயார் நல்லவங்க சாவு அப்படி இருக்கக்கூடாது கெட்டவங்களுக்கு நீங்க இப்படி பாதுகாப்பு கொடுக்க கூடாது கொடுத்த யுத்தம் யுத்தம் வரும் இது மாணவர்களுடைய யுத்தம் அணுகுண்டு யுத்தத்தை விட பயங்கரமா இருக்கும் சத்தியமா அவனுடைய சாவு சட்டப்படி தான் நடக்கும் நிச்சயமா அவன் சாவு எங்க இஷ்டப்படி தான் நடக்கும் நீ நினைக்கிறது நடக்காது உன் கையில் அவனை சிக்க விட மாட்டேன் இப்பவே போய் நான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ண போறேன் நீங்க அவனை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவனை கொலை செய்ய போறேன் அவன் பணத்தை தான் உங்களால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் என்னங்கடா ஆளாளுக்கு சத்திய பிரமாணம் பண்றீங்க உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் இந்த நாட்டை பத்தி தெரியுமா இந்த மக்களை பத்தி தெரியுமா சட்டசபையை பத்தி தெரியுமா இல்ல பார்லிமெண்ட் தான் தெரியுமா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏவன்டா இந்த நாட்டுல சட்டப்படி நடக்கிறா அப்புறம் ஏன்டா என் பிள்ளைய மட்டும் சட்டப்படி நடக்க சொல்றீங்க அவன் நடக்க மாட்டான் ஏன்டா நாட்டு ஆள்ற எவனும் சட்டப்படி நடக்கிறதே இல்லை அவனுங்களை முதல்ல சட்டப்படி நடக்க சொல்லு அப்புறம் நான் நடக்கிறேன் அப்புறம் என் பிள்ளைய நடப்பான் அவன் என்ன அப்படி பெருசா தப்பு பண்ணி போட்டான் இத்தனோண்டு கற்பழிப்பு ஒரே ஒரு கொலை அவ்வளவுதான் இந்த நாட்டுல தினம் தினம் எத்தனையா கொலை கொலை நடக்குது பெரிய பெரிய பதவியில உள்ளவங்களே பண்றாங்களேப்பா அதெல்லாம் விட்டு போட்டு இதை ஏன் பெருசு பண்றீங்க நீ இந்த ஏரியாவுக்கு புதுசு இவன் சின்ன ஜிரிசு நான் ரொம்ப பழசு ரொம்ப பெருசு ஸ்டேட் லெவல்ல இருந்து சென்ட்ரல் லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ என்னடானா என் புள்ள என்னடா தூக்கு மேடைக்கு அனுப்புவேங்கிற இவன் என்னடானா அவன் ரத்தத்தை அள்ளி காலேஜ் காம்பவுண்ட் எல்லாம் தொடப்பேங்கிறான் ஏன்டா அப்படியே தொடங்கிடணும் கார்பரேஷன் கக்கூஸ் எல்லாம் போய் தொட அங்கதான் கப்பு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்படியே பேசினீங்கன்னா என்ன மாதிரி அரசியல் வேதெல்லாம் எப்படியே புள்ள பத்தி வளர்த்த முடியும் நாளைக்கு இந்த நாட்டு ஆள்றதுக்கு ஒரு வாரிசு வேணா இந்த பிரச்சனையை தொட விட்டுருங்க இதுக்கு மேல என் பையனை தொட நினைச்சிங்க யார் தெரியுமா என் பேர் தெரியுமா நான் தாண்டா தேச பக்தன் தெய்வ பக்தன் சைக்கிள் செய்யலாம் சட்டசபை நடத்த முடியும்னு நடத்தி காட்டின அறிவு மேதை அரசியல் சிங்கம் ரவுடிங்களுக்கு எல்லாம் சுதந்திர வேணும்னு முத முதல்ல உண்ணாவிரதம் இருந்து ஜெயிலுக்கு போய் சித்திரவதை அனுபவிச்சு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த தியாகி அரசு ஆண்டு வாங்கி கொடுத்த ரெண்டு நாள் ஆச்சு அந்த குலகார பையன் எங்க இருக்கான கண்டுபிடிக்க முடியல சார் என்ன சார் வந்து போய் போய் துப்பாக்கி தொடர்ச்சி வைய்யா நான் கண்டுபிடிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் வாங்க எப்படி இருக்கு அன்னைக்கே உன்ன நடு ரோட்ல வச்சு அடிச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய அதிகாரி நடு ரோட்ல வச்சு செருப்பால அடிச்சிட்டேன் அது இந்த பத்திரிகைக்காரங்க படம் போட்டு காமிச்சாங்க உடனே மேல இடத்துல கூப்பிட்டு உன்ன மாதிரி அதிகாரி எல்லாம் அடிக்கணும்னா நாலு சோத்துக்குள்ளாடி பப்ளிக்ல அடிக்காத நாங்க அதனாலதான் என் பையன் பிரச்சனைய அன்னைக்கே உன்ன விட்டுச்ச உடனே நீயே விட மாட்டேங்கிற அவனும் விட மாட்டேங்கிறான் அவங்க ஏ கால உடச்சு அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் போட்டுருன்னு வை உனக்கு என்ன வேணும் ஆனா பங்களா காரு எஸ்டேட்டு இல்ல பொண்ணுங்க வேணுமா எத்தனை வயசு எந்த ஸ்டேட்டு எங்க வேணும் அட கேளுங்க ஐயா உங்களுக்கு தேவை பண்ண தானே நாங்க இருக்கிறோம் தகப்படாம கேளுங்க ஒரே போன்ல உன்ன தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு தூக்கி போட்டிருக்க முடியும் நீங்க இருக்கணும் இருந்து இந்த தேசியனோட தேசிய விளையாட்டை பார்க்கணும் 
Yeah. இது வேண்டா போலி சடி எப்படி ஒரு செகண்ட் தலை சுத்தி இருக்குமே ஒரு பொறுக்கி பயலுக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா ஒரு போலீஸ் ஆபிசருக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் இப்பவே உன்னை அடிச்சு தூக்கி லாக்கப்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு கேசையும் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் புலிய காட்டுக்குள்ள விட்டு வேட்டையாடுறதா இந்த சந்திரபோஸ்க்கு பிடிக்கும் நீ வெளியில உயிரோட இருக்கணும் இந்த போலீஸ் விளையாட்ட நீ பார்க்கணும் போரா பரவல ஒரே அடியில் அந்த வரலாம் ஆடி போச்சு வாங்க ஓடி போயிடலாம் ஏய் நில்லுடா பவன ஒரு அடிக்கே இப்படி ஆடி போயிட்டிய ஓ மக மட்டும் என்கிட்ட கிடைச்சா அடி எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா மரண அடிதான் உயிரோட இருப்பான் ஆனா எந்திரிச்சு நடக்க மாட்டா அதை பார்த்து பார்த்து நீ சாகணும் அப்பவாவது உன்ன மாதிரி பிள்ளைங்களை வளர்க்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு புத்தி வருதான்னு பாக்குற உள்ள என்ன நடந்துச்சு கடவுளே நீங்க பலிர் பலிர் நாலு அப்பு விட்டீங்க அந்த ஆளு கொஞ்சம் கூட அசையவே இல்ல அவங்க போட்ட ஒரே போடு நீங்க ஆடி போயிட்டீங்க எப்பவும் நான் கொடுத்ததுதான் ஞாபகம் இருக்கணும் நடந்து வர நாய வண்டி மதம் எங்கட போயிருப்பான் ஆலய காணும அவன் மட்டும் நம்ம கையில கிடைச்சா கைமா பண்ணிடலாம் அதனாலதான் அவங்க அப்பா பயந்து போய் அவனை பாம்பே டெல்லி எங்க அம்சம் நினைக்கிறேன் மதனோட சுத்திட்டு இருப்பான் ஒரு அல்லகை அவன் பேர் என்ன சூர்யா சூர்யா அவனும் நாலு நாளா காலேஜ் வரல அவனை பிடிச்சா மதன் இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிடலாம் டே சூர்யா எப்படி யாருக்கா தெரியுமாடா எனக்கு தெரியுடா தேசியம் <laughs> 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 
டேய் தம்பிங்களா நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் இடத்து காலி பண்றீங்களா நான் சிவா கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் டேய் உட்காருங்க தனியா பேசுறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல யூ ஃபூல்ஸ் உங்க யாருக்குமே மூளை இல்லையா கெட் அவுட் இனிமே நான் எங்க இருந்தா மரியாதை இல்ல நாங்க போறோம் நீ ஆச்சு அவள ஆச்சு அப்போ <laughs> எனக்காக நீ என்ன வேணாலும் பண்ணுவ எஸ் என் உயிர் வேணும்னாலும் கொடுப்பேன் எனக்கு அது வேண்டாம் அப்ப என்ன வேணும் சொல்லு சொல்லு சிவா இப்பவே இந்த இடத்திலேயே உன்ன நான் அனுபவிக்கணும் என்ன <laughs> 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 போ <laughs> ஆ 
மதன் இருக்கிறவன் உனக்கு தெரியும் இல்ல மாவனை உன்னை எப்படி சொல்ல வைக்கிறப்பார் இறங்குங்க சார் வேண்டாம் சிவா விளையாடாத விளையாடுற நேரம் எல்லாம் மரியாதையா இறங்கிடுங்க சிவா இறங்குங்க சார் மரியாதையாக <laughs> <laughs> ஒரு போலீஸ்காரன் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீ செஞ்சு அவங்க கிட்ட இருந்து உண்மையை வர வழிச்சிட்ட மதன் இருக்கிற இடம் மகாபலிபுரத்துக்கு முன்னாடி முதல பண்ணைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கெஸ்ட் ஹவுஸ் மகாபலிபுரம்ாங்களோக்கு <laughs> இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாமா ரெடி ஜூட்
சிவா ஜூட் எப்படி தெரியலேன் <laughs> ஏதாவது பண்ணி கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா அதுக்கு தானே இப்ப வந்திருக்க என்ன பண்ண போறீ அது சஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் நேரத்துல பாரு என்ன சிரிப்பு என்னமோ நடக்க போகுது எப்படிங்களுக்கு <laughs> 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 மார்க்கிடுவேன் அப்படின்னு <laughs> 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 Thank you. 
சந்திரபோஸ் நான் திருவாடுதுறை தேசியம் பேசுறேன் வந்துட்டாலாங்குது மரியாதையோடு <laughs> 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 இல்ல ஓமாவ எப்பவுமே வீட்டுக்கு வர போட்டுவாங்க <laughs> 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 தொப்பைய பத்தி கவலைப்படாத அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரேப்பண்ண சரியான பார்ட்டி ரேப் சீன்ல இடையில வரக்கூடாது நாய சின்ன ஒரு பொண்ணு வந்து போட்டவங்க மவனா மவனா எப்பா அவளை விட்டுருப்பா அவளை தொடாத அவனுக்கு மக மாதிரி எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி 
ஒரு அதுவும் ராஜிச்சு ரவுடி மரியாதையோட வீட்டுக்கு போய் ஆகணும் இல்லன்னா உன் பையன் போனம் தான் வீட்டுக்கு ஐயோ அவனை ஒண்ணும் பண்ணிடாத நான் இவ்வளவு அனுப்பிச்சிடுறேன் அம்மா தாய எந்திரி போ வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போ இரு இப்பயே இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் ரேப் ட்ரை பண்ண போறேன்னு சொன்னா ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லமா தாய நீ போ நான் கொண்டு வீட்ல விட்டுடுங்கடா ஆச்சரியமா இருக்கா சிவா கில்லாடிமா ஒத்துக்கிட்டா சரி பாருமா இப்ப உன்ன காப்பாத்திட்டா ஆனா அவனை யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது என்ன காலம் பூரா அவன் ஜெயில இருக்க போறான் ஆமாம்மா சிவா மதனை கொலை பண்ணிட்டா அதான நடக்கும் அது எப்படியாவது நடக்காம தடுக்கணும் சொல்லுமா சிவா மதனை எங்க கொண்டு வச்சிருக்கான் உனக்கு தெரியுமில்ல சொல்லு சிவா நம்ம ஸ்டண்டில் பேசி ஆடி போயிட்டான் நம்ம நினைச்ச மாதிரியே சினேகாவை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டான் இந்த ராய் அனுப்பிச்சிடலாமா சிவா உயிரோட விடுறதுக்காக வாடா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு வந்தோம் இவன் பொணம் தான் வீட்டுக்கு போனான் பிரியாவை எப்படி தூக்கல போட்டு சாகடிச்சானோ அதே மாதிரி இவனும் தூக்கல தொங்கணும் நீ காலேஜில் படிக்க வேணா ஆமா இல்ல காட்டு மராட்டி அது அவன் நீங்க செய்யற தவற உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது தெரியல ஏன் தெரியல தெரியும் நாங்க செய்யறது தவறே இல்லைன்னு உங்க மனசாட்சிக்கு நல்லாவே தெரியும் அது உங்களால வெளியே சொல்ல முடியல காரணம் உங்க மனசாட்சியை காக்கி சட்டா மறைச்சி வச்சிட்டு இருக்க சரி பேசுறது போகும் இன்ஸ்பெக்டர் மாத்திரை எழுத்து போக அடிச்சு ஒரு கைதியை கடத்திட்டு வந்ததுக்காக வேண்டாம் சார் அப்ப மதல விட்டு விட மாட்டேன் மரியாதை அவனை பொண்ணமா கொடுக்கறேன் நான் திருப்பி அடிச்ச நெஞ்சு பொலந்துடும் ஆனா அதே நெஞ்சுக்குள்ள என் ஸ்னேகா இருக்கிறான்னு பாக்குற என் பொண்ணோட மானத்தையும் உயிரையும் காப்பாத்திருக்கா உங்க பிள்ள அதுக்காக அவன் காலை புடிச்சு நான் நன்றி சொல்லியிருக்கணும் நான் என்னடானா அவன் கழுத்தை புடிச்சு ஜெயிலில் தள்ளியிருக்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு உங்க யாருக்கும் தெரியாது ஒரு நல்ல பையன் கொலகாரன் ஆயிடக்கூடாது அதே நேரத்தில் அவனையும் யாரும் கொலை செஞ்சிடக்கூடாது அவன் வெளியில் இருந்தா ரெண்டில் ஒன்று கண்டிப்பாக நடக்கும் அது மட்டும் இல்லை 
எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு அதுவும் தாய் இல்லாத பொண்ணு உங்க புள்ள மேல உயிரையே வச்சிருக்கா நான் இல்லாம கூட இருந்துருவா ஆனா சிவா இல்லாம இருக்க மாட்டான் இதெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு தான் அவனை உள்ள வச்சிருக்கேன் திருவாடுதுறை தேசியா ஏண்டா பெரிய ரவுடியா இந்த ஏரியாவில் சைக்கிள் சீனை வச்சு சுத்திட்டு இருந்த இப்ப பெரிய மனுஷனாயி ஊரையே கார்ல சுத்திட்டு இருக்க பணம் பதவின்னு வந்த உடனே மாமாவை மறந்துட்டு பாத்தியா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாமா திடீர்னு ஒரு நாள் சிஎம் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட எத்தனை ரவுடி பசங்க இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க நானும் வாடு வாரியா கணக்கு சொன்னேன் இது வரைக்கும் எத்தனை கொலை பண்ணிருக்கேங்கன்னு கேட்டாங்க அதெல்லாம் நான் கணக்கு வச்சுக்கிறதுல திருச்சி பட்டுன்னு சொன்னேன் ஓட்டு வாரிய தலைவர் பதிவு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப உனக்கு அடிக்கடி நெஞ்சு வழி வருமே அதெல்லாம் இல்ல மாமா வயிற்ற வழி தான் வருது இந்த கருமத்தை அடிக்கிறதுனால ஆனா வருமானம் நல்லா வருது மாமா கப்பம் கட்டிட்டு ரொம்ப ஜாலியா இருந்துட்டு இருக்கு ஆமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும்டா ஆனா பேப்பரை படிச்சு இல்ல நீ என்ன தேடி வருவேன்னு எதிர்பார்த்தேன் அதே மாதிரி வந்துட்டே ஆமா இது எப்படி நடந்தது என்னவோ ஊர் வளத்துல எல்லாம் யோகிய மாதிரி எம்பல மட்டும் அயோக்கிய மாதிரி பேசிக்கிறானுங்க அது ஒண்ணும் இல்ல காலேஜ்ல கூட படிக்கிற பொண்ணு மேல ஆசை வச்சிருக்கான் ஆசை கொஞ்சம் அதிகமாக அவசர போட்டுட்டான் அவசரத்துல என்ன பண்றது தெரியாம அந்த இடத்துல தொங்க விட்டுட்டான் இத போய் பேர்ச்சு படுத்திட்டு போலீஸ் தயாரத்தக்கான்னு குதிக்குது அவ்வளவுதானே விடு நான் பாத்துக்கிறேன் கடவுள கடவுளே பச்சு பொண்ணு கடவுள என்ன கடவுளேங்கிறான் கூடவே இருக்கான்ல நீ பெருசா வருவடா நன்னா வருவே மொட்டை ஆமா உங்க பீஸ் கொலைக்கு ரெண்டு லட்சம் தானே கரெக்டா கொண்டு வந்திருக்கடா ஆனா என்ன பட்டாசு வாசம் அடிக்கிறது சிவகாசி அடிச்சுடா ஒரிஜினல் அவாள நோட்டு மாமா ஆமா என் புள்ளாண்டான எப்படி வெளியே கொண்டாந்து தரணும் ஏசு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பயில் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஏசிபி வேற என் பிள்ளைய தூக்கல ஏத்த விட மாட்டேன்னு கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்கான் என்னடா கங்கணம் ஒட்டியான உடனே இருக்கே அவ எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கேஸ் பயில் பண்ணா என்ன எவ்வளவு விட்டஸ் வச்சிருந்தா என்ன இந்த கில்லாரி கிருஷ்ணசாமி கோர்ட்ல எப்படி ஆர்குமெண்ட் பண்ணி இந்த கேஸ் பொடி பொடியா உடைக்கிறேன்னு பாரு ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ கையால ரூபா நோட்ட தொட்டுட்டனாலே இந்த கேஸ் ஜெயிச்சுட்டுக்குன்னு அர்த்தம் இந்த கேஸ் மட்டும் ஜெயிச்சிட்டா மாமிக்கு அஞ்சு லட்சத்துல வேற எனக்கு
சுத்துறது அது என்ன என்ன சின்ன பம்பரங்க காப்பாத்திருங்க சார் இல்லன்னா அந்த சந்திரபாசன் அடிச்சே கொண்டுடுவான் நேத்து ஒரு அடி அடிச்சா அப்பா நிக்க கூட முடியல தெரியுமா ஐயோ தேச்சு தேச்சு தழும்பு அழைச்சிடாத டாக்டர் சர்டிபிகேட் வாங்க வேணாமோ அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் கவலையே படாத உன்ன வெளியே கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்ல உன்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அவனையே உள்ள வச்சிடறேன் வாங்க வக்கீல் சார் உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் போய் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ஆமா போய் என்னைக்கு அம்பேத்கர் அரசியல் சட்டத்தை எழுதுறதுக்கு பிள்ளையாசுமி போட்டாரோ அப்பவே ஐபிஎஸ்க்கு அட்வொகேட்டுக்கு ஆகாதுன்னு ஆகி போயிட்டு சார் நீங்க ஒரு கிரிமினல் லாயர் உங்களுடைய வாத திறமையினால ஜெயில இருக்க வேண்டியவெல்லாம் சுதந்திரமா வெளியில சுத்திட்டு இருக்கா தூக்கல தொங்க வேண்டியவெல்லாம் பெரிய மனுஷனா நடமாடிட்டு இருக்கா தயவு செய்து இந்த கேஸ்ல நீங்க ஆஜராக வேண்டாம் பிளீஸ் வக்கீல் சொல்லி விட்டு சொன்னா சரி விட்டுறன் எனக்கு ஒரு மந்திரி போஸ்ட் வாங்கிட்டாங்க முடியாத அட்லீஸ்ட் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி போஸ்டாவது வாங்கிட்டாங்க கடைசிக்கு ஒரு வாரிய தலைவர் போஸ்டாவது வாங்கிட்டாங்க ஏ சீக்கிரமா சம்பாதிச்சு செட்டில் ஆகத்தானே ஏன் சார் உங்களுக்கு படம் தான் முக்கியமா ஏன் நீங்க எல்லாம் சும்மா வேலை செய்யலா ஒன்னாம் தேதியானா ரெவன்யூ ஸ்டாம்ல கையில துப்பிட்டு எல்லாரும் சம்பளம் வாங்கினா இல்லையா எனக்கு பணம் தான் முக்கியம் ஒரு கேஸுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் ரேட்டு ரேட்டா ம் என்ன சார் ரேட்டு கிட்டு அசிங்கமா சொல்றீங்க நாங்க புடிச்சிட்டு வர பொண்ணுங்களுக்கு தான் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம்னு ஒரு நாளைக்கு ரேட்டு நீங்க போய் அப்ப என்ன விவசாரிங்களா நான் சொல்லல சார் ராஜாஜி அன்னைக்கே சொல்லி வச்சிருக்காரு வேலையும் வாண்டான்னு விட்டுட்டாரு அவர் சொல்றது சரி சார் அவளுக்கு உடம்ப வாடகைக்கு விடுறாங்க நீங்க மூளைய வாடகைக்கு விடுறீங்க இத வாருங்க யார் யார் கிட்ட என்ன இருக்கோ அதத்தான வாடகைக்கு விட முடியும் ஆனா ஒரு வித்தியாசம் அவள நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நம்பி வர்ற கட்சிக்காரருக்கு நான் நேர்மையா இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய தொழில் தர்மம் இது வாருங்க நீங்க சட்டத்தையும் சன்மார்க்கத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்றே சன்மார்க்கப்படி பார்த்தாலும் சட்டப்படி பார்த்தாலும் தேசியனுடைய மகன் ஒரு கொலகார அவ தூக்கல தொங்கணும் அத ஜட்ஜுவால் சொல்லணும் சொல்ல ஓப்ப சொல்ல விட மாட்டேன் சொல்லிட்டா சொல்லிட்டார்னா இந்த வக்கீல் குறையிலே வேண்டாம்னு கருப்பு கூட கழட்டி போட்டு போயிண்டே இருப்பே நான் இந்த காகி சட்டை கழட்டி போட்டு என்னோட வேலை உணர்ச்சி வசப்பட்டு வேலையே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போய் போட்டிருக்கே இத வாருங்க தோல் பட்டையில இருக்கிற ஸ்டார் இறங்கிட்டுதுனா கான்ஸ்டபிள் கூட சொல்லிட்டு அடிக்க மாட்டேன் நானாவது பொய் பேசி பொழிச்சுக்குவேன் நீங்க சத்தியம் பேசி சமாதி ஆயிடுவாள் வேணா கழட்டி லாண்டில போடுங்க சார கழட்டிட்டு போடுங்க பொண்டாட்டி சொர்க்கத்துல சோகமா தான் இருக்க ராத்திரி கனவுல வந்தா நான் இங்க தனியா தான் இருக்கேன் புருஷனை அனுப்பி வைன்னு கெஞ்சனா சரி சளி மாடா இருக்கலே அமராவதி அம்பியாவது சேர்ந்து தானே போனாங்க நீ மட்டியா ஊருக்கு ஊருக்குன்னு அழுதுகிட்டு இருக்க நீயும் போய் சேர் அப்புறம் கோட்டுக்கு வருவேன் கண்ணால பார்த்தேன் காதால கேட்டுன்னு சாட்சி சொல்லுவேன் கோட்டு மூடுங்கடா மார்ச் மாசம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை எஸ் ஆர் காலேஜில் லைப்ரரியில் நடந்த கொடுமை பயங்கரமானது தனம் நீதிபதி அவரிலே இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் ஜோடனையோ பொய் சாட்சியோ ஏதும் இல்லை சொல்ல போனா எனக்கே லஞ்சம் கொடுக்க வந்தாங்க மிரட்டினாங்க பயமுறுத்தினாங்க இன்னும் பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா என் பதவியை பத்தியோ உயிரை பத்தியோ கவலைப்படாம தான் இந்த கேஸ பயல் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள் கொலகார மதம் தண்டிக்கப்படணும் அதுவும் கடுமையா தண்டிக்கப்படணும் அப்பதான் காவல்துறையின் மேலேயும் நீதித்துறையின் மேலேயும் சட்டத்தின் மேலேயோ மாணவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் இல்லைன்னா அவங்க வன்முறையை நம்பக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும் இது ஒரு சாதாரண கற்பழிப்பு அல்ல சாதாரண குறையும் அல்ல மிஸ்டர் பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் அப்படின்னா இது ஸ்பெஷல் கற்பழிப்பு ஸ்பெஷல் குறைங்கிறா எஸ் டெபினெட்லி தோசையில தான் ஸ்பெஷல் தோசை சாதா தோசைப்பா கற்பழிப்புல கூடவா இவர் ஆனார் 
இப்படியே போயிட்டு இருந்தா இவர் இந்த கோத்தையே ஒரு உடுவி ஓட்டல் ஆகிடுவார் மிஸ்டர் கே கே பிளீஸ் டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் மீ குழப்பாதீங்க குழப்பறது தான் எங்க தொழிலே எந்த வக்கீல் ஜட்ஜ் அதிகமா குழப்பறானோ அவன் பக்கம் தான ஜட்ஜ்மென்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மிஸ்டர் கே கே இனிமே என்ன யாரும் புதுசா குழப்ப முடியாது ஏன் பிபி ஏற்கனவே உங்களை குழப்பிட்டாரா ஆஃப் கோர்ஸ் சி 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 நோ 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 மிஸ்டர் பிபி நீங்க சாட்சிகளை விசாரிங்க வணக்கம் சார் இந்த கேஸ பத்தி உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் தவறமா விளக்கமா கோட்டார்கிட்ட சொல்லு உங்க மேல சொல்ற குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க உங்க கட்சிக்காரரே அவர் செஞ்ச குத்தத்தை ஒத்துக்கிட்டார் இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க போலீஸ்கார உன்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சு நல்லா அடிச்சு கொடுமைப்படுத்திட்டு போலீஸ்கார உன்ன அடிச்சதுனால பயத்துல நீ போய் சொல்ற அப்படிதானே அவரே குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே சட்டத்தின் கீழ் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை தர வேண்டும் என்று மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன ரொம்ப அவசரப்படுறேளே ஹோட்டல்ல போய் சாதா தேசம் கேட்டாலே சித்த பொருங்கிறன் நீங்க கேசியே ஸ்பெஷல் கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு அவசரப்படலாமோ ஐயா விசாரிக்க வேண்டிய சாட்சி ஒன்று இருக்கு அதை விசாரிச்சுட்டு அவர் நன்னா தீர்வு சொல்லுவர் நீங்க போய் உட்காருங்க ஜெயலட்சுமி அப்படிலாம் பண்ணிக்கூடாதம்மா நான் இருக்கம்மா அழாதம்மா அம்மா ஜெயலட்சுமி அழாதே கண்ணை தொடச்சுக்கோ ஜட்ஜி அவன் நல்லா பாரு அவள பெத்ததும் ஒரு பொண்ணு அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டதும் ஒரு பொண்ணு அவ பெத்துக்கிட்டதும் ஒரு பொண்ணு பொண்ணுங்கனாலே அவருக்கு சாப்பிட்டு காரணர் நீ எதா இருந்தாலும் தைரியமா அவர்கிட்ட சொல்லலாம் அவர் உனக்கு தோப்பனார் மாதிரி தேங்க்யூ மிஸ்டர் கிருஷ்ணசாமி அம்மா உன்னை இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கல அந்த படுபாவி யாரும்மா இந்த மதம் தான் ஜட்ஜி கரு இவரா என்னம்மா சொல்றேன் திருப்பதியில லட்டுக்காக நீ கியூல நின்னுட்டு இருந்தேண்டி இவர் மெல்லகா என் பின்னாடி வச்சு வரசனாரண்டி ஏன் டேயானு கேட்டதுக்கு ஜோரா ஜோரா வச்சின்னு தெரி செப்பாரு அதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் ஜூடனி செப்பானுண்டி இவ அதுக்கு நீயே டாக்டர்னு செப்பாரு அப்படியே கியூல போயிட்டு இருந்தவங்க கையில லட்டு கடக்கிறதுக்குள்ள நாங்க இதர லவ் சைடா ஜட்ஜி காரு புனிதமான இடத்துல புனிதமான காதல் உருவாகி இருக்கு இதுதான் அந்த தேவட மகிமா அப்புற அப்புறமா மாசனாலுதடுவாங்கிடுவாங்க <laughs> 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 அவர் கடைசியா எப்பமா ஹைதராபாத்துக்கு வந்தாரு மார்ச் மாசம் பத்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலையில வச்சாரண்டி அன்னைக்கு எப்பமா திரும்பி போனாரு கையில குடுத்துட்டு பதினோராம் தேதி நைட் ஆயின விட்டு போயிட்டாரண்டி இவரான ஜெயலட்சுமி தான் இந்த கேஸ்லயே முக்கியமான சாட்சி மிஸ்டர் மதன் மார்ச் மாசம் பத்தாம் தேதி விடிய காலையிலேயே மார்னிங் பிளைட்ல ஹைதராபாத்துக்கு மெட்ராஸ்ல இருந்து போயிருக்கேன் இதுதான் பிளைட் டிக்கெட் உள்ள போர்டிங் கார்டு வச்சிருக்கேன் இவாளும் இவாளும் ஹோட்டல்ல பத்தாம் தேதியும் பதினொன்னாம் தேதியும் தங்கியிருக்க இதுதான் ஹோட்டல் பில் பதினொன்னாம் தேதி நைட்டு தான் ஹைதராபாத்ல இருந்து மெட்ராஸுக்கு பிளைட்ல வந்திருக்கார் அந்த பிளைட் டிக்கெட் இதுலயும் போர்டிங் கார்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது மார்ச் பத்தாம் தேதி சாயங்காலம் மெட்ராஸ்ல மதன் எப்படி இருந்திருக்க முடியும் இந்த கொலை எப்படி பண்ணியிருக்க முடியும் 
ஆகவே என் கட்சிக்கார நிரபராதி இந்த கேசை தீர விசாரித்ததில் ஹைதராபாத்தில் இருந்த மதன் அதே நாளில் எப்படி சென்னை ஒரு கொலையை செய்திருக்க முடியும் ஆகவே சந்தேகத்தின் பலனை மதனுக்கு சாதகமாக அளித்து அவர் குற்றவாளி இல்லை என்று இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது அஞ்சு லட்சத்துல நல்லா இருக்கா அப்புறம் என்ன என்ஜாய்
தொட்டு செய்ய தலத்துதா நான் தொட்டு சின்ன துறையூர் கோலா புட்டுதா மதவரம் மதவரம் பால் பண்ண இவ கையில் பட்டாச்சாரஞ்சிடு பசு வண்ண திருவாடுத்துறை தேசிகா தேசிகா வெடிகுண்டு வச்சது யாருன்னு பாக்கிறியா போலீஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திடலாம் போலீஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திடலாம் கோட் தண்டனையில இருந்து காப்பாத்திடலாம் தண்டனையில இருந்து காப்பாத்திடலாம் ஆனா எங்க தண்டனையில இருந்து ஆனா எங்க தண்டனையில இருந்து காப்பாற்றவே முடியாது காப்பாற்றவே முடியாது கண்டிப்பா காப்பாத்த முடியாது கண்டிப்பா காப்பாத்த முடியாது நான் கொடுக்க போற தண்டனை நான் கொடுக்க போற தண்டனை ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் நான் ஜெயில இருந்து வெளியே வந்ததும் நான் ஜெயில இருந்து வெளியே வந்ததும் உன் மகனுக்கு நீயே சங்கூத போற மகனுக்கு நீயே சங்க உன் பிள்ளைக்கு நீயே கொள்ளி வைக்க போற பிள்ளைக்கு நீயே கொள்ளி வைக்க போற ஜாலியா <laughs> 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 உங்க அம்மா டான்ஸ் ஆடினா ஓன விட்டாரு நீ டான்ஸ் ஆடினா அங்க அம்மா விட்டாரு எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ஐயய்ய இப்படியே ஆட போற ஓட மேல ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு நல்லா இருக்காது காப்ரே டான்ஸ் தெரியுமா காப்ரே டான்ஸ் ஒண்ணு ஒண்ணு அவுத்து போட்டு ஆடுவாங்களே அது ஆடு ஆட போறியா இல்லையா முடியாது நீ முடியாதுன்னா கண்ண முடியிருவாச்சுடா கொண்டுடுவேன் என்னது மேல ஒட்டு தெரியுமா இருக்கா இருப்பா சீசி எடுத்துரு கேப்ரல கிளைமாக்ஸ்ல ஒண்ணுமே இருக்க கூடாதுமா எடுத்துரு எடுத்துரு இல்லனா சுற்றவே மாட்டாள ஒரு பொண்ணு உறந்த மேனிய பாக்குறதா இருந்தா அவளை பெத்த தாய் பார்க்கலாம் இல்ல அவளை கட்டிக்கிட்ட புருஷ பார்க்கலாம் வேற யாராவது பார்த்தா அதை பார்த்துக்கிட்டு எந்த தாயும் உயிரோட இருக்க மாட்டா
சந்தோஷமா சார் சாரி சிவா நாங்க அப்படி என்ன சார் தப்பு பண்ணோம் எங்க எல்லாரும் அழ வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் நினைச்சது வேற இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு தெரியும் உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஒரு குற்றவாளிக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்க முடியாதுன்னு மட்டும் இல்ல நல்லவங்களை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு கூட எனக்கு தெரியும் எதுக்கு சார் எதுக்கு இந்த உத்தியோகம் தன்கூடான ஒரு கொலகாரனை தூக்கில போட முடியல எதுக்கு சார் இந்த கக்கி சட்டை பிரியாவை கெடுத்து கொலை செஞ்ச அந்த கொலகாரன் சாகணும் எங்க அம்மாவை சுட்ட அந்த கொலகாரன் இப்பவே சாகணும் இதுக்கெல்லாம் பக்க வளமா இருந்த அத்தனை பெரிய மனுஷனும் இன்னைக்கே சாகணும் இது உங்களால முடியாது என்னால முடியும் என்ன அன்னைக்கே விட்டுருந்தீங்கன்னா ஒரு கொலையோட போயிருக்கும் இப்ப நான் செய்ய போறது மூணு கொலை குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் வாங்க மிஸ்டர் சந்திரபோஸ் உட்காருங்க தேங்க் யூ சார் நான் என் வேலையை ராஜினாமா பண்றேன் என்னது ராஜினாமா பண்றீங்களா உங்களை மாதிரி சென்சியர் ஆபீசர்லாம் அவசரப்பட்டு இந்த முடிவு கரக்கூடாது அப்ப ஒண்ணு செய்யுங்க சார் இனிமே குற்றவாளிகளை நாங்க கோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக மாட்டோம் ஏன்னா அங்க கூட்டிட்டு போய் எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்ல கொலை செய்யறவன் கொள்ளை அடிக்கிறவன் லஞ்சம் வாங்குறவன் இதை செய்யறவன் யாரா இருந்தாலும் சரி எந்த பதவியில இருந்தாலும் சரி நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு நாய சூடுற மாதிரி சுட்டு தள்ளதுக்கு அதிகாரத்தை கொடுங்க நான் என் வேலையை ராஜினாமா செய்யல அதுக்கு நம்ம இந்திய அரசியல் சட்டத்துல இடம் இல்ல சார் அதனாலதான் சார் சொல்றேன் இத்தனை ஸ்டார்களை குத்திக்கிட்டு கண்டவனுக்கெல்லாம் அடிமையா வாழ்றதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்ல குட் ஈவினிங் வக்கீல் சார் வாங்கோ ஏசிபி சார் என்ன திடீர்னு வக்கீல் அது பக்கம் சாரி நான் ஏசிபியா வரல என்ன நீங்க வழங்காதாரா இருக்கலே அன்னைக்கு ஒரு வேடிக்கைக்காக யூனிஃபார்ம் கழட்டி லாண்டில போடுங்கன்னு சொன்னேன் நீர் வேலையே விட்டுட்டு கட்டி போட்டாரா நோ 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 நான் ஒண்ணு வேலைய விடல அப்ப லாண்டில தான போட்டுக்கேள் உட்காருங்க थैंक यू என்ன விஷயமா வந்தேள் கொலை கேஸ் ஒரு கொலை இல்ல மூணு கொலை மூணு கொலையா நினைச்சே பெட்டி பெரிசா இருக்கும் போதே நினைச்சே ஒரே நேரத்துல சிங்கம் புலி கரடி மூணே சாமிக்கு பலி கொடுக்கிற மாதிரி அப்ப அவன் பெரிய கில்லாரியா இருப்பான் போல் இருக்கே அந்த கில்லாரிக்கு இந்த கில்லாரி கோர்ட்ல விடுதல வாங்கி தந்துறான் அத எனக்கே தெரியாது <laughs> ஆனா நிச்சயமா செய்வான் குப்புனு வேர்த்துட்டுது நானும் எத்தனையோ வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொலைய பண்ணிட்டு என்ன காப்பாத்துங்கோன்னு என் கால வந்து விழுந்திருக்காளே தவிர கொலை பண்ண போறேன் என்ன காப்பாத்துங்கோனு இதுவரைக்கும் யாரும் வந்ததில்லை நீர் வந்துட்டே நானும் தெரியாதனமா பணத்தை தொட்டுட்டேன் அதான் யோசிக்கிறேன் ஏன் யோசிக்கிறீங்க அன்னைக்கு நீங்க என்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க ஏன் கட்சிக்காரன்கிட்ட நான் நாணயமா நடந்துக்குவேன்னு சொன்னீங்க இப்ப நானும் கட்சிக்காரனா வந்திருக்கிறேன் என்கிட்ட நீங்க நாணயமா நடந்துக்குங்க நாணயமா நடந்துக்கிறேன் ஆனாலும் இது என்ன வக்கீல் சார் அடுத்த வாரம் ஊருக்கு போறதுக்கு இந்த வாரமே டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்றது இல்லையா நாளைக்கு பாக்குற சினிமாவுக்கு இன்னைக்கே அட்வான்ஸ் புக்கிங் பண்றது இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களை அட்வான்ஸா நான் புக் பண்ணிருக்கேன் அட்வான்ஸா புக் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா லோக ரொம்ப பாஸ்டா அட்வான்ஸா போயிட்டு இருக்கு தோத்துட்டப்பா இனிமே ஜெயிக்க முடிகிற நம்பிக்கையை நான் இழந்துட்டேன் தெரியும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி இந்த காக்கி சிட்டையை போட்டுக்கிட்டே ஒரு நல்லவனை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சேன் முடியல இன்னைக்கு அந்த நல்ல காரியத்தை செய்ய வந்திருக்கேன் ஒரு போலீஸ்காரனா செய்ய முடியாத ஒரு மனுஷனா செய்ய வந்திருக்கேன் உனக்கு பதில நான் இருக்கேன் நீ வெளியில போலாம் நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை செய்யலாம் நிரபராதி நிரூபிச்சு 
சாரி சார் அந்த கொலக்காரன் கொல்ல படணுன்றது என்னோட ஆசையை தவிர தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கணும்னு நான் ஒரு நாள் கூட ஆசைப்பட்டதே இல்லை சார் உன்ன மாதிரி சமுதாய உணர்வு உள்ள ஒரு மாணவன் தண்டிக்கப்படக்கூடாது ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாது அதனால தான் சொல்றேன் தயவு செய்து திரும்பி வந்து சிவா கண்டிப்பா திரும்ப வருவேன் சார் என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக இல்லை உங்களை வெளியே அனுப்புறதுக்காக பிரச்சனை <laughs> <laughs> <laughs>
அன்னைக்கு சுந்தரோட மனைவி தான் கண்ணு முன்னாடியே துடி துடிச்சு சாகுறத பார்த்து ரத்த கண்ணீர் வடிச்சான் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஊம் புள்ளையோட சாவ நீ கண்ணார பார்த்து துடி துடிச்சு சாகணுன்றதுக்காகத்தான் வீடியோ எடுத்து அனுப்புறேன் அடுத்தது நீ பைண்டியா உன் மகனை நான் கொலை செஞ்சதுக்கு இந்த வீடியோ கேசர் தான் சாட்சி ஆனா இந்த கேசட் உனக்கு கிடைக்காது கொலையை பண்ணவே இல்ல சார் ஏன்னா 
மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி இதே கோர்ட்ல இவாளுக்கு அரெஸ்ட் வாரண்ட் வாங்கி இவாளை கொண்டு போய் பதினஞ்சு நாள் ஜெயில வச்சிருந்திருக்காரு ஏசிபி சந்திரபோஸ் அதுக்கு மிஸ்டர் சந்திரபோஸே சாட்சி அன்னைக்கு உள்ள கொண்டு போய் போட்ட இந்த பிள்ளையான இன்னைக்கு தான் போலீஸே வெளியில் எடுத்து கோர்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கா அதுக்கு ஜெயிலர் ஜெயராமனே சாட்சி இதோட முக்கியமான விஷயம் இந்த பிள்ளையானா ஜெயில் இருந்தப்போ இவாள ஜெயிலுக்குள்ளேயே கொலை பண்ண திட்டம் போட்டிருக்கா வேடிக்கையை பார்த்தா திட்டம் போட்டது யாரு ஜெயில் வார்டன் அந்த கர்மத்தை வேற அவளே ஒத்துண்டா இதுல பரிதாபம் என்னன்னா இவரான பிள்ளையாண்டா ஜெயில படுத்து இருந்திருக்கேன் ஜில்லுன்னு கடப்பக்கல்ல மேல படுத்தா நிம்மதியா தூக்க வருமா அர தூக்கம் அப்ப ஜெயில் வார்டன் கத்தியோட குத்துறதுக்காக உள்ள போயிருக்கேன் அர தூக்கத்துல கத்திய பார்த்தோம்னா டென்ஷன் ஆகி ஓடு கத்திருக்கேன் அப்படி கத்துனதுல சிறு ஊழல் சின்னதா பாதிச்சுருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பேசுறதுன்னு பிள்ளையாண்டு புரியல என்ன பேசுறதுன்னு நேக்கும் புரியல ஆனா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டேன் உங்களுக்கு புரியும் என் கட்சிக்கார நிரபராதி இல்ல நோ சார் இவர் சொல்ற நம்பாதீங்க கோர்ட்ல எல்லாரும் போய் சொல்றாங்க நான் மட்டும் தான் உண்மையை சொல்றேன் நீங்க நம்ப மாட்டேன்னு நான் கொலைக்காரன் சார் நான் தான் கொலை பண்ண என்ன தூக்கல போடுங்க இது பார்த்தேடா இப்படியே பேசிட்டு இருந்தா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூண்டில் நின்று இருந்தா முழு பைத்தியம் ஆயிடுவன் என்ன சார் நான் பைத்தியம் இல்லை திரும்ப திரும்ப பைத்தியம் பைத்தியம் இருக்கீங்க இன்னொரு ரோடி பைத்தியம் சொல்லி உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னு நினைக்க தெரியாது இல்ல நீ பைத்தியம் இல்ல நான் கொலைக்கார நீ பைத்தியம் இல்ல நான் கொலைக்கார பைத்தியம் இல்ல நான் கொலைக்கார நீ கொலைக்காரன் இல்ல நான் பைத்தியம் சாட்சிகளும் ஆதாரங்களும் நிரூபிக்கின்றன சந்தேகத்தின் பலனை மிஸ்டர் சிவாவுக்கு சாதகமாக்கி அவர் இந்த கோர்ட் விடுதலை செய்கிறது பணத்தை மட்டும் வாங்கிட்டா பக்காவ தொழில் பண்ணுவன் பையன் ஒரு தப்பும் பள்ளியில நீட்டா ப்ரூவ் பண்ணி பக்காவ வெளியே கொண்டு வந்துட்டு நீ யாரும் அவனை கட்சியே பண்ண முடியாது எனக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றேன் நான் தான் கை நீட்டி பணம் வாங்கிட்டோம் மூணு குணம் பண்றதா சொல்லி ஆறு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தேள் ரெண்டு கொலையும் முடிஞ்சிருந்தோ ரெண்டு கேட்டும் முடிஞ்சிருந்தோ பிள்ளையாண்டா மூணாவதா யார எங்க எப்ப கொல்ல போறேன் அந்த மூணாவது ஆளை கொலை பண்ணா சரி கொலை பண்ணா என்ன உங்களால காப்பாத்த முடியாது எங்கிட்டயே சேலஞ்ச நீ எவனையே கொண்டு வந்தாலும் நான் உன்னை காப்பாத்துவேன் முடியாது முடியும் முடியாது முடியும் அது மட்டும் இல்ல இப்போ உன்னையே ஒருத்தும் கொலை பண்ண போறான் அவளையும் நான் காப்பாத்த போறேன் ஏன்னா அவகிட்டையும் பணத்தை தொட்டு வாங்கி விட்டேன் செத்த பாரு தொழில்மன்றம் <laughs> பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் ஒரு வக்கீலோட நோக்கமா இருக்க கூடாது உண்மையை நீதியும் காப்பாத்தணும் அதுதான் ஒரு வக்கீலோட உண்மையான தொழில் பக்தி இப்போ என்ன உன்னால காப்பாத்த முடியாது என்ன மட்டும் இல்ல எந்த கொலைக்காரனையும் உன்னால காப்பாத்த முடியாது உங்கதாப்பா தொழில் தர்மங்கிற பெயர்ல எத்தனையோ அயோக்கியர்களை காப்பாத்தி இந்த ஊருக்குள்ள நடமாட விட்டேன் இந்தியன் பீனல் கூட இரும்பு பொட்டியை நிரப்புறதுக்கு பயன்படுத்திட்டேன் தப்பான வக்கீலுக்கெல்லாம் ஒரு பாடமா இருக்கட்டும் தம்பி நீ சாதாரண மாணவன் இல்லப்பா நல்ல மாணவன் மாண்புமிகு மாணவன் நீ நல்லா இருப்பா என்ன <laughs> 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 
நீதிமன்றம் சிவாவை நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து விட்டது ஆயினும் தன் மனசாட்சிப்படி தானே சரணடைந்து தகுந்த ஆதாரங்களை காட்டி தன் குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்ட இந்த மாணவனின் மனிதாபிமானத்தை மனதில் கொண்டு நீதிமன்றம் குறைந்த தண்டனை கொடுத்தது சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த சிவா கல்லூரி படிப்போடு காதல் படிப்பையும் தொடர்ந்தான் 